नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் ബിസിനസ്ക്സ് <laughs> നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കേരളത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം തരാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന വാർഷികത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഗാന്ധി സ്തൂപത്തിലും വാർഷിക സ്തൂപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി രണ്ടു മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോളേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് വെള്ളോറ അനിക്കംപാറയിൽ വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളി സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മാലിന്യം തള്ളിയാൽ ശക്തമായ നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ പകരം സംവിധാനമില്ലാതെ എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജനറേറ്ററോ ഇൻവേർട്ടറോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസം മാറിവരുന്ന ഭരണസമിതി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കേരളത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം തരാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടത് സർക്കാരിനെയല്ല മറിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറിക്കായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു എട്ട് കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര നികുതി വരുമാനം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിലാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് അർഹമായ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും കേരളം പിടിച്ചു നിന്നത് ആഭ്യന്തര വരുമാനം വർദ്ധിച്ചതിനാലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം കോടിയായിരുന്നു ആഭ്യന്തര നികുതി വരുമാനം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും എഴുപത്തി ഓരായിരം കോടിയായി ഉയർത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞതായും ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രഷറി സംവിധാനമുള്ളത് കേരളത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തരാനുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ വെട്ടി കുറച്ചു അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് ഒരു നൂറ് രൂപ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കുമ്പോൾ ശമ്പളവും പെൻഷനും വികസന ക്യാപിറ്റൽ മൂലധന നിക്ഷേപം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ചെലവുകളും ആ ചെലവുകളെല്ലാം കൂടി നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നതിൽ എഴുപത് രൂപയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെത്താനെ കണ്ടെത്തേണ്ട നികുതി വഴി കണ്ടെത്തേണ്ട മറ്റു വരുമാനം വഴി കണ്ടെത്തണം കേരളം എന്നാൽ ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ എഴുപത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവർ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനടുത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ബാക്കി മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ഗ്രാൻഡ് ആണ് യു പി നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ബാക്കി മുഴുവൻ ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരളം എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് 
അർഹമായ വിഹിതം തരാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെയല്ല മറിച്ച് ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായ കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെന്നും കെ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ മണിറചന്ദ്രൻ പി സന്തോഷ് വി സി നാരായണൻ കെ വി ബാബു വി കെ പി സ്മൈൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പനക്കീൽ വി സാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തരമേഖല ട്രഷറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എ സലീൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന വാർഷികത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഗാന്ധി സ്തൂപത്തിലും വാർഷിക സ്തൂപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് വാർഷികാഘോഷം നടക്കുന്നത് മുന്നോടിയായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സ്തൂപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും സ്മൃതി സംഗമവും നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നേതൃത്വം നൽകി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആവരണത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് കെ പി സി സി മെമ്പർ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ വി സി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പിലാക്കൽ അശോകൻ കെ ജയരാജ് പി ലളിത ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചരിത്ര സെമിനാർ നടക്കും എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആസഫ് അലി നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യ വിഷയാവതരണം നടത്തും മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ബഹുജന റാലിയും സമാപന സമ്മേളനവും നടക്കും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണവും ആദരസമർപ്പണവും നടത്തും പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് രണ്ടു മാസമായി ശമ്പളം ലഭിച്ചില്ല മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ കോളേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു മാസങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ കോളേജ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ ആംസ്റ്റയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ രമേശൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അനൂപ് ജെ മറ്റം ഡോക്ടർ പ്രറ്റി മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ പി അരുൺകുമാർ ഡോക്ടർ ബിഫി ജോയ് ഡോക്ടർ ഷാമിൻ ജേക്കബ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫിഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡോക്ടർമാരെ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരായി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചില്ല പരിയാരത്തെ മറ്റ് ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളം ലഭിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാരാക്കിയ ഡോക്ടർമാർക്ക് ശമ്പള വിതരണം നടത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വെള്ളോറ അനിക്കംപാറയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത മാലിന്യമുക്ത പരിപാടി നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപടികൾ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വിവിധ സ്കോഡുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളോറ അനിക്കംപാറയിൽ മാലിന്യകൂമ്പാരം നിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്തിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എ കെ വേണുഗോപാൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ ടി ജയപ്രകാശ് പി പ്രതീഷ് ഡ്രൈവർ എം സന്തോഷ് എന്നിവരടങ്ങ സംഘം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു മാലിന്യങ്ങൾ പഴയങ്ങാടിയിലെ വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു തള്ളിയതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു മാലിന്യം തള്ളിയ വ്യക്തിയായ അബ്ദുൾ മനാഫ് എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്
ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ എസ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഇവർ ഒരു അടങ്ങിയ ഒരു സംഘം സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് മാലിന്യം തള്ളിയ വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലം ഉടമയെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇരുവർക്കും നോട്ടീസ് നൽകുകയും മാലിന്യം യഥാവിധി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാലിന്യം തള്ളിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് സ്ഥലം ഉടമയോടെ ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് സംസ്കരിക്കാനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും യഥാവിധി സംസ്കരിക്കുമെന്ന് എഴുതി വാങ്ങുകയും പിഴയടക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർ പരിശോധനയിൽ മാലിന്യം അശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എ ഐ ടി യു സി പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ധർണാ സമരം നടത്തി സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ സെസ് പിരിച്ചെടുത്ത് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിനെ രക്ഷിക്കുക പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എ ഐ ടി യു സി പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ നല്ല കാലത്ത് തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ മിച്ചമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പെൻഷൻ പോലും ഒരു ദിവസം അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി കെ എം യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു എ ഐ ടി യു സി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എൻ വി ഭാസ്കരൻ കെ വി പത്മനാഭൻ പപ്പൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീജിത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലം ജയൻ കുന്നരു കെ പി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ പകരം സംവിധാനമില്ലാതെ എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജനറേറ്ററോ ഇൻവെർട്ടറോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയൊന്നും നിലച്ചാൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് എരമ്പൻകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ഇതുവരെ ജനറേറ്ററോ ഇൻവെർട്ടറോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ കടുത്ത പ്രയാസമാണ് ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവനക്കാർ പലരും ഈ സമയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം കടുത്ത ചൂടും ജീവനക്കാർക്കും ഓഫീസിലെത്തുന്നവർക്കും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മാറി മാറി വന്ന ഭരണസമിതിയാകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം മലയോര പ്രദേശം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ് കൂടുതൽ സമയം വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് വേനലിൽ ചൂടാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഓഫീസിനകത്ത് ഇരുട്ട് പരക്കുന്ന സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി സി കെ ശേഖരൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അന്നൂർ സഞ്ജയൻ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സി കെ ശേഖരൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മധു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജ്ഞാന സമൂഹം എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹരായ മലയാളികൾ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സന്നദ്ധരാകണമെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അപമാനിക്കുന്ന വ്യാജ നിർമ്മിതികളെ തുറന്നു കാട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ സ്മരക ഗ്രന്ഥാലയം സാരഥിയും അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവുമായിരുന്ന സി കെ ശേഖരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി നൽകുന്ന ജില്ലയിലെ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി വി കെ മാധു പയ്യന്നൂർ തെരു കസ്തൂർബ ഗ്രന്ഥാലയം മുൻ പ്രസിഡന്റ് ടി ടി വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർക്ക് സമ്മാനിച്ചു പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി ഗ്രന്ഥാലയം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സി നാരായണന്റെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള അവാർഡ് സംവിധായകൻ പി ബാലചന്ദ്രന് സമ്മാനിച്ചു മുൻ എം എൽ എ
സഹകാർ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽസ് എം വി ജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ കെ സുജിത്ത് എ കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ എ വിജയൻ എ കെ മിഥുൻ എ കെ നിതിൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സഹകാർ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽസിൽ നിന്നും ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഒൻപത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മരുന്നുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുതിർന്ന നേതാക്കളെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും ആദരിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികം കണ്ണൂർ ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വീടുകളിൽ എത്തി മുതിർന്ന ആളുകളെയും നേതാക്കളെയും ആദരിച്ചത് ഒപ്പം പയ്യന്നൂർ ആനന്ദാശ്രമത്തിലെത്തി സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥരുടെ സമാധിയിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്തൂപത്തിലും സജിത്രാൽ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച് അവരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മുഖ്യ സംഘാടകരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പയ്യന്നൂരും ഗ്രാമത്തിലും പയ്യന്നൂർ പരിസര പ്രദേശത്തിലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുകയും അവരെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ നടന്നു വിളംബര ജാഥയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിന് എം കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം നാരായണൻ കുട്ടി എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ പി നാരായണൻ പി ലളിത വി സി നാരായണൻ കെ പി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ലെറ്റസ് ഫ്ലൈ ഉയരാം പറക്കാം മണ്ഡലതല സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ഉയരാം പറക്കാം മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മണ്ഡലത്തിലെ പതിനാറ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ വിജയം കൈവരിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും എം വി ജിൻ എം എൽ എ നേരിട്ടെത്തി ആദരിക്കും നേരിട്ടെത്തി പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ ഭാവിവാഗ്ദാനങ്ങളായ അനുജ്യമാരെയും മനുഷ്യന്മാരെയും പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിജയിച്ചവരെ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെയും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രമോദ് ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ ശോഭ ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ വി ബിന്ദു കണ്ണൂർ ഡി പി സി എസ് കെ ഇ സി വിനോദ് മാടായി എ ഇഒ ടി വി അജിത പി നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ എം വി വിനോദ്കുമാർ പ്രസന്നകുമാരി പി എം തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും ഏകജാലക ബോധവൽക്കരണം ഉപരിപഠന മാർഗനിർദ്ദേശ ക്ലാസ് എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കും എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കൊയിപ്രയിൽ പൊതുജന വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കോയിപ്രയിൽ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് വാർഡ് മെമ്പർ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ടി കെ രാജൻ കെ വി ശ്രീകല കെ സി രാജൻ മുരിക്കാൽ കൃഷ്ണൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ അജിത്ത് അനിക്കം ഇ കെ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നവകേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ഗ്രാമം ക്ലീൻ പടന്ന മൂന്നാം ഘട്ട ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കേക്കാട് ബണ്ട് വടക്ക് തീരദേശ റോഡ് ശുചീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം നേതൃത്വം നൽകി നവകേരളം വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ഗ്രാമം ക്ലീൻ പടന്ന പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കേക്കാട് ബണ്ട് വടക്ക് തീരദേശ റോഡ് ശുചീകരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയതോടെ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും ശുചീകരിച്ചു മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്ന നടപടിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പടന്നയെ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പി വി അനിൽ മാസ്റ്റർ ടി കെ എ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ടി കെ പി ഷാഹിദ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം രാഘവൻ യു കെ മുഷ്താക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ കെ അജയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ എ ഐ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി എ ഐ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വിജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ സെസ് പിരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക കുടിശ്ശികാനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷനും ഉടൻ വിതരണം നടത്തുക ഒരു ക്ഷേമനിധി പെൻഷനും സാമൂഹ്യ പെൻഷനും പകുതിയും എന്നത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ എ ഐ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരിക്കൽപ്പുർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് എ ഐ ടി യു സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വിജയകുമാർ ധർണാസമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രമേശൻ കാര്യങ്കോട് അധ്യക്ഷനായി എം ഗംഗാധരൻ കെ മധുസൂദനൻ എം ഗണേശൻ കെ വി കുഞ്ഞമ്പു കെ വി ചന്ദ്രൻ ടി ടി വി കുഞ്ഞമ്പു എ പ്രമോദ് രാജൻ കഞ്ചീൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിർവഹിക്കും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ടാഗോറിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള വിദ്യാലയത്തിൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകളിലായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പി ദാമോദരൻ സി ബി ഗീത കെ സി രാജൻ കെ എസ് സജീവ് പി വി നന്ദൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോയുടെ ബ്രാഞ്ച് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സിറ്റി ടവറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോൺ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോയുടെ ബ്രാഞ്ച് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സിറ്റി ടവറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു സംവിധാനം ഈ പയ്യനൂരിൽ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി കുഴപ്പമില്ല പലയിടങ്ങളിലും അവർ സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയതുപോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുത്തു കോഴിച്ചന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് സലീം എച്ച് കുട്ടിവി ഡയറക്ടർ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് പി നജീബ് ഇ ശരത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു
ഭാഗമായി റവന്യൂ വകുപ്പ് അവർക്ക് പട്ടയം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നടക്കാൻ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ രമേശൻ മെമ്പർ കെ സരിത എന്നിവരാണ് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകിയത് വാർഡ് മെമ്പർ കെ സരിത ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ പി പി വിജയൻ ജെ ജെ കെ ടി ജയപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി വരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ കേരളത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം തരാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം വാർഷികാചരണത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന വാർഷികത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഗാന്ധി സ്തൂപത്തിലും വാർഷിക സ്തൂപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി രണ്ടു മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശമ്പള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോളേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് വെള്ളോറ അനിക്കംപാറയിൽ വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളി സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മാലിന്യം തള്ളിയാൽ ശക്തമായ നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ വൈദ്യുതി നിലച്ചാൽ പകരം സംവിധാനമില്ലാതെ എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ജനറേറ്ററോ ഇൻവേർട്ടറോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയ പ്രയാസം മാറിവരുന്ന ഭരണസമിതി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവരുടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം